ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டான ஹெல்த்தியான ரெண்டு டைப் ஆஃப் சுண்டல் ரெசிபி பார்க்க போறோம் ஸோ காராமணியை வச்சு செய்யக்கூடிய இந்த இனிப்பு மட்டும் கார சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்றத பாக்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு நான் காராமணிய முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் சூடான தண்ணியில ஊற வச்சா மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சாலே போதும் இப்ப ஊற வச்ச காராமணிய குக்கர்ல வச்சு நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து நீங்க வந்து வேக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியா உப்பு சேர்க்க வேணா நம்ம வேணும்னா மறுபடியும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப குக்கரை மூடி வேக வச்சிடலாம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் வைங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல வெந்துடும் வேக வச்ச கல்லைய நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முதல்ல கார சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு கப் காராமணிய ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்துட்டு நம்ம அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உடச்சி உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இதை செவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டா உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கா டீ ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப அதை நல்லா வதக்கிட்டு இதுல வந்து கொஞ்சமா கருவேப்புல அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் துருவுனை இஞ்சி போட்டு வதக்கிக்கலாம் இந்த சுண்டலுக்கு இந்த தாலிப்பே ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வந்து வெங்காயமும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வெங்காயம் <laughs> வெள்ளோம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அரை கப்பு காராமணிய நான் இதுக்காக ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சிருந்தோம் ஸோ அரை கப்பு காராமணிக்கு கால் கப்பு வெள்ளம் வந்து கரெக்டா இருக்கும் ஸோ நீங்க எவ்வளவு கப்பு காராமணி ஊற வைக்கிறீங்களோ அதுல பாதி வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் லைட்டா அப்படியே கிளறி விடுங்க ஏன்னா அப்பதான் வெள்ளம் உங்களுக்கு நல்லா சேர்ந்து வரும் அவ்வளவுதான் நம்மளோட இனிப்பு சுண்டலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு சுண்டலுமே ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் அதுலயும் இந்த இனிப்பு சுண்டல் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச சுண்டல் நான் சின்ன வயசுல எங்க பெரியமா வீட்டுல அதிகமா இந்த சுண்டல் சாப்பிட்டு சோ இந்த சுண்டல நான் எப்ப சாப்பிட்டாலுமே என்னோட சின்ன வயசு ஞாபகம் தான் எனக்கு வரும் சோ இந்த ரெண்டு சுண்டலுமே ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க ஈஸியா செய்யக்கூடியதுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ